வடக்கு விதி தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்தி தொகுப்பை வழங்குவதற்காக நான் விக்னேஷ் நான் மலர் செல்வராஜ் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் சபரிமலையில் பெண்களை அனுமதிக்கும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மறுசீராய்வு செய்யக்கோரி மனு தாக்கல் செய்வது குறித்து தேவசம் போர்டு முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று கேரள அரசு கூறியுள்ளது உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை தொடர்ந்து பெண்கள் சிலர் கோவிலுக்குள் செல்ல முயன்றனர் இதனால் சபரிமலை நிலக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது இந்நிலையில் மறு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்வது குறித்து திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு சுதந்திரமாக முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது இதனையடுத்து தேவசம் போர்டு தலைவர் பத்மகுமார் தலைமையில் இன்று அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது ஜெயலலிதாவை விட மோசமான ஊழல் ஆட்சி தற்போது நடைபெற்று வருவதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் தஞ்சையில் நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய மு க ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நெடுஞ்சாலைத்துறையை தனது கையில் வைத்துக் கொண்டு மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை உறவினர்களுக்கு டெண்டர் வழங்கி முறைகேட்டில் ஈடுபட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் ஆனால் அவர்களுடைய மறைவுக்கு பிறகு அதே வழி நின்று பணியாற்றுவர்களை மட்டும் அல்ல அவரையும் மிஞ்சக்கூடியவர்களுக்கு கொள்ளையடிக்கக்கூடிய ஊழல் செய்யக்கூடிய அந்த நிலை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது விஞ்ஞானபூர்வமாக ஊழல் செய்தது திமுக தான் என அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வைத்திலிங்கம் எம்பி தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூர் அன்னை சத்யா விளையாட்டு அரங்கில் சிறுமிகளுக்கான கூடைப்பந்து போட்டியை தமிழக வேளாண்துறை அமைச்சர் துரைக்கண்ணு தொடங்கி வைத்தார் இதில் பங்கேற்ற அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வைத்திலிங்கத்திடம் அதிமுக அரசு மீது மு க ஸ்டாலின் வைத்துள்ள ஊழல் குற்றச்சாட்டு குறித்து கேட்டதற்கு எதிர்கட்சியினர் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக பதவி ஆசையில் அவதூறு கூறி வருவதாக கூறினார் விழுப்புரம் மாவட்டம் முளுந்தூர்பேட்டையில் கண்டெய்னர் லாரியின் மீது ஆம்னி பேருந்து மோதியதில் இரண்டு வாகனங்களும் முழுவதும் தீக்கிரையாகின இதில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் சென்னையிலிருந்து திருச்சி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ஆம்னி பேருந்து உளுந்தூர்பேட்டை அருகே கண்டெய்னர் லாரியை முந்தி செல்ல முயன்றது அப்போது எதிர்பாராத விதமாக லாரியின் மீது ஆம்னி பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் இரண்டு வாகனங்களிலும் முழுவதுமாக தீப்பற்றியது தீக்கிரையான பேருந்தில் இருந்த நான்கு பேர் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர் இருவருக்கு கடுமையான தீக்காயம் ஏற்பட்டிருப்பதால் உயிரிழப்பு மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது தன்னை மைக்குமார் என விமர்சித்த டிவி தினகரனுக்கு பதிலளித்துள்ள அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தான் நாக் அவுட் ஆக்கும் மைக் டைசன் என கூறியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு கூறினார் அது தெரியவில்லை இப்படி வந்து முழு பூசணிகளை மறைச்சி சொல்லக்கூடாது அது என்ன சொல்லியிருக்காரு மைக் குமார் சொல்லியிருக்காரு என்னை பொறுத்தவரை வந்து மைக் முன்னாடி பேசுனா அது என்ன தப்பாது என்னை பொறுத்தவரை தப்ப கிடையாது ஆனா அவனு சொல்றேன் மைக் குமார் இல்ல மைக் தேசன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து நாங்க அடிச்சா நாக் அவுட் அவ்வளவுதான் பிளாட் அந்த மாதிரி அடிப்போம் தசரா திருவிழாவையொட்டி மைசூர் அரண்மனை மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது சுமார் ஒரு லட்சம் மின் விளக்குகளை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட இந்த அலங்காரத்தால் அரண்மனை வண்ணமயமாக ஒளிர்ந்தது இந்த காட்சியை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அரண்மனைக்கு சென்று பார்வையிட்டனர் இன்று நடைபெறும் சிறப்பு வழிபாட்டையொட்டி பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறவுள்ளன கோலாகலமாக நடைபெறவுள்ள திருவிழாவை காண கர்நாடகாவிலிருந்து மட்டுமின்றி உலகின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளும் அங்கு குவிந்து வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது தசரா திருவிழாவையொட்டி பல்வேறு விதமான வேடம் அணிந்த பக்தர்கள் இரவு பகலாக ஆடி பாடி காணிக்கை வசூல் செய்தனர் இவர்களுடன் சென்னையை சேர்ந்த கலைஞர்களும் இணைந்து உற்சாக நடனமாடினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக நேற்று மாலை டெல்லி வந்தார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் ஆகியோரை சந்திக்கும் விக்ரமசிங்கே பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் சனிக்கிழமை ஆலோசனை நடத்துகிறார் அப்போது இந்தியாவின் உதவியுடன் யாழ்ப்பாணத்தில் செயல்படுத்தப்படும் வீடுகள் கட்டும் திட்டம் தமிழர்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது குறித்து இரு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்துவார்கள் என தெரிகிறது பாலியல் புகார்கள் தொடர்பாக விசாரிப்பதற்காக அரசியல் கட்சிகள் தங்களுக்குள் ஒரு அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் மேனகா காந்தி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக ஆறு தேசிய கட்சிகள் மற்றும் தொன்னூறு சிறிய கட்சிகளுக்கு அவர் கடிதம் எழுதியுள்ளார் இதனிடையே மீட்டு விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்துவதற்காக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் கொண்ட குழு அமைக்கப்படும் என்று மேனகா காந்தியின் அறிவிப்பை பிரதமர் அலுவலகம் நிராகரித்துள்ளதாக தெரிகிறது ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகளுக்கு பதில் கேபினெட் அந்தஸ்திலான மூன்று அமைச்சர்கள் கொண்ட குழுவை அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு ஸ்ரீதேவி கருமாரியம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கலந்து கொண்டார் ஆயுத பூஜை தினத்தையொட்டி நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் கோவிலுக்குள் உள்ள
முன்னதாக அவருக்கு மாலைகள் அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ஆளுநரின் வருகையை ஒட்டி பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது ராஜஸ்தான் சென்ற உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் குடும்பத்தினரோடு இணைந்து விஜயதசமி விழாவை கொண்டாடினார் ராஜஸ்தானின் பிகானீர் பகுதிக்கு ராஜ்நாத் சிங் சென்றார் அங்கு எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் குடும்பத்தினரை அவர் சந்தித்து பேசினார் வீரர்களின் குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்ட அவர் அவர்களுடன் இணைந்து விஜயதசமி விழாவை கொண்டாடினார் வீரர்களின் குடும்பத்தினர் ராஜ்நாத் சிங்குடன் இணைந்து புகைப்படங்கள் எடுத்து மகிழ்ந்தனர் அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டப்படாமல் உள்ளது தங்களுக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் அயோத்திக்கு அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி செல்ல உள்ளதாகவும் சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே தெரிவித்துள்ளார் மும்பையில் நடைபெற்ற சிவசேனா கட்சியின் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் இந்துத்துவா என்ற கருத்தியல் ஒருபோதும் வீழாது என்றும் எப்போதும் உயிர்ப்புடன் இருக்கும் என்றும் கூறினார் பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் குறித்து மீட்டூ இயக்கத்தில் புகார் தெரிவித்து வரும் பெண்களுக்கு ஆதரவாக சிவசேனா இருக்கும் என்றும் உத்தவ் தாக்கரே தெரிவித்தார் ரயில்களில் அதிகாரிகள் பயன்படுத்தி வரும் சொகுசு பெட்டிகளை வணிக ரீதியில் பயன்படுத்த வேண்டும் என ஐஆர்சிடிசிக்கு ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அறிவுறுத்தியுள்ளார் ரயில்களில் உள்ள சொகுசு பெட்டிகளை ரயில்வே துறையின் உயர் அதிகாரிகள் மட்டும் பயன்படுத்தி வரும் நிலையில் சொகுசு பெட்டிகளை வணிக ரீதியிலான பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பியூஷ் கோயல் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக ஐஆர்சிடிசி நிர்வாகத்திற்கு அவர் அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளார் புதியதாக எட்டாயிரம் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் எனப்படும் சிபிஎஸ்இ ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது கடந்த இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு முதல் சிபிஎஸ்இ பள்ளிக்கூடங்கள் தொடங்க அனுமதி கோரிய விண்ணப்பங்கள் கடுமையான விதிமுறைகளின் காரணமாக நிலுவையில் இருந்தன இதற்கான நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்தும் வகையில் திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி சுமார் எட்டாயிரம் சிபிஎஸ்இ பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் வெளியிட்டுள்ளார் அரசியல்வாதிகள் மதம் தொடர்பான செயல்களில் இருந்து தள்ளியிருக்க வேண்டும் என கர்நாடக காங்கிரஸ் அமைச்சர் டி கே சிவகுமார் வலியுறுத்தியுள்ளார் கர்நாடகாவில் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு சித்தராமையா தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு லிங்காயத் சமூகத்தினருக்கு சிறுபான்மை அந்தஸ்து வழங்கியது தேர்தலில் காங்கிரஸ் தோல்வியடைந்தாலும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்துடன் இணைந்து ஆட்சி அமைத்தது அதில் காங்கிரஸ் சார்பில் அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற சிவகுமார் தசரா விழாவில் பேசுகையில் காங்கிரஸ் அரசு மிகப்பெரிய தவறு செய்துவிட்டதாக தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்த சிவகுமார் தனது கருத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றார் தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்டதற்கு இதுவே சரியான நேரம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஒடிசாவை தாக்கிய தித்திலி புயலால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்து ஏழாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த பதினோராம் தேதி ஒடிசாவில் தித்திலி புயல் கரையை கடந்தது இதில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து சிறப்பு நிவாரண ஆணையாளர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார் அதில் தித்திலி புயலால் ஒடிசாவில் இதுவரை ஐம்பத்து ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் ஐம்பத்து ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தோரு வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒடிசாவில் உதவி ஏதும் கிடைக்காத நிலையில் இறந்து போன மகளின் உடலை தந்தை ஒருவர் பத்து கிலோ மீட்டர் தூரம் தோளில் தூக்கி சென்று அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது ஒடிசா மாநிலம் கஜபதி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் முகுந் தோரா தித்லி புயலால் திடீரென்று ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் முகுந்தின் மகள் அடித்து செல்லப்பட்டார் ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு தனது வீட்டில் இருந்து பத்து கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் மகளின் உடலை கண்டெடுத்தார் உதவிக்கு யாரும் வராத நிலையில் பிளாஸ்டிக் கவரில் மகளின் சடலத்தை சுற்றிய முகுந்த் அதனை தனது தோளில் சுமந்து பத்து கிலோ மீட்டர் தூரம் நடந்து சென்றது அனைவரையும் கண்ணீரில் ஆழ்த்தியது இந்தியாவில் நாய்களுக்கான முதல் பூங்கா தெலுங்கானா மாநில தலைநகர் ஹைதராபாத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு நாய்களுக்கு உடற்பயிற்சிகளும் பல்வேறு சாகசங்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட இருக்கின்றன மேலும் நாய்களை உற்சாகமூட்டும் வகையில் குளங்களும் அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளன நாய்கள் விளையாடுவதற்காக மைதானமும் பூங்காவில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பூங்காவிற்கு இந்தியாவுக்கான செல்ல பிராணிகளின் சங்கம் தகுதி சான்றிதழை வழங்கி கௌரவித்திருக்கிறது முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களின் முதலமைச்சராக பதவி வகித்த காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான என் டி திவாரி உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் அவருக்கு வயது தொன்னூற்று மூன்று நைடி நாளில் பிறந்த நாராயணன் தத் திவாரி உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மூன்று முறையும் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் ஒரு முறையும் முதலமைச்சராக பதவி வகித்தார் மேலும் ராஜீவ்காந்தி அமைச்சரவையில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராகவும் பணியாற்றினார் தர்மபுரியில் திரைப்பட பாணியில் அறநிலையத்துறை செயல் அலுவலரின் மகனை கடத்தி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பணம் கேட்டு மிரட்டிய ஆட்டோ ஓட்டுநரை போலீசார் கைது செய்தனர் சேலம் காந்தி நகரைச் சேர்ந்த ராஜா பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில் செயல் அலுவலராக பணியாற்றி வருகிறார் அவரது மகன் பிரகதீஸ்வரன் இரு தினங்களுக்கு முன்பு பள்ளிக்கு சென்றவர் வீடு திரும்பாததால் பெற்றோர் பல இடங்களில் தேடியிருக்கின்றனர் ஆட்டோவில் கடத்தப்பட்ட மாணவன் பிரகதீஸ்வரன் தப்பி வந்து பெற்றோருக்கு தகவல் கொடுத்திருக்கிறார் இதனையடுத்து மாணவனை மீட்ட போலீசார் கடத்தலில் ஈடுபட
இந்நிலையில் அங்குள்ள அகத்தீஸ்வரர் கோவிலின் பின்புறம் கற்களால் ஆன பெருமாள் கருடாழ்வார் ஸ்ரீதேவி பூதேவி என நான்கு சுவாமி சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன தகவல் அறிந்த திருப்போரூர் வட்டாட்சியர் ராஜ்குமார் வெண்பேடு சென்று கண்டெடுக்கப்பட்ட சிலைகளை மீட்டார் மதுரையில் மதத்தின் பெயரால் காதல் ஜோடிகளுக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்த மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் தனியார் கல்லூரியில் படித்து வரும் இஸ்லாமிய மதத்தைச் சேர்ந்த மாணவி ஒருவர் இந்து மாணவரை காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் நேற்று இருவரும் ஒன்றாக வெளியே சென்ற போது கே கே நகர் பகுதியில் வைத்து ஒரு கும்பல் அந்த காதலர்களை கடுமையாக தாக்கியிருக்கிறது தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட சைபுல்லா கான் அப்துல்லா ஆஷிஷ் ஆகிய மூவரை கைது செய்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் வாணியங்குடியில் உள்ள சீரடி சாய்பாபா கோவிலில் நூற்றி எட்டு கலச பூஜை மற்றும் சிறப்பு ஆரத்தி நடைபெற்றது சீரடி சாய்பாபாவின் நூறாவது ஆண்டு மகா சமாதி நாளை முன்னிட்டு இந்த பூஜை நடைபெற்றது நூற்றி எட்டு கலச பூஜையை தொடர்ந்து சாய்பாபாவின் திருவுருவச் சிலைக்கு சிறப்பு அலங்கார அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாட்டத்தில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நாகப்பாம்பு புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர் பாண்டிய நகரைச் சேர்ந்த ஜெயபால் என்பவர் தனது வீட்டு வாசலில் நாகப்பாம்பு இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தார் பாம்பை கண்ட அச்சத்தில் அப்பகுதியினர் அனைவரும் வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கியிருக்கின்றனர் ஒரு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின்னர் தீயணைப்பு துறையினர் லாபகமாக பாம்பை பிடித்தனர் அதன் பின்னர் நான்கடி நீளமுள்ள அந்த பாம்பு வனத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் மணல் இறக்க வந்த லாரி குடை தூக்கி நின்று சிக்கிக் கொண்டது காந்தி சிலையில் குறுகலான பாதைக்குள் சென்ற லாரி மணலை இறக்கும் போது எதிர்பாராத விதமாக முன்பகுதி மேலே எழுந்து சென்றது மணல் லாரி அந்தரத்தில் நின்றதை பார்த்து பலரும் வியப்படைந்தனர் லாரியில் இருந்த மணல் பாரம் இறங்கும் போது சாமர்த்தியமாக செயல்பட்ட ஓட்டுநர் லாவகமாக லாரியை கீழே இறக்கினார் சபரிமலையில் நடைபெற்ற வன்முறைக்கு பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் ஆகியவே முழுமுதல் காரணம் என தமிழக வாழ்வுரிமையின் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் சேலத்தில் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் கேரளாவில் எந்த காலத்திலும் ஆட்சிக்கு வர முடியாத நிலையில் உள்ள பாஜக ஐயப்பனை பயன்படுத்தி குறுக்கு வழியில் ஆட்சிக்கு வர நினைப்பதாக விமர்சித்தார் சிகரெட் கேட்டபோது எழுந்த தகராறில் ஒருவர் பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்தப்பட்ட சம்பவத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சென்னை திருவான்மியூரை சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவரை இரண்டு பேர் தீ வைத்து கொளுத்தினர் இதில் படுகாயமடைந்த நிலையில் அவர் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்த நிலையில் விசாரணை மேற்கொண்ட காவல்துறையினர் விஜயராஜ் கோவிந்தராஜ் ஆகியோரை கைது செய்தனர் சிகரெட் தகராறில் ஏற்பட்ட விரோதத்தால் தீ வைத்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் ராஜராஜ சோழனின் ஆயிரத்து முப்பத்து மூன்றாவது சதய விழாவையொட்டி தஞ்சாவூர் நகரமே இரவில் மின்னொலி அலங்காரத்தில் ஜொலித்தது கிபி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு வரை தஞ்சாவூரை தலைநகராக கொண்டு சோழ பேரரசை ஆட்சி செய்த ராஜராஜ சோழனின் பிறந்தநாள் ஆண்டுதோறும் தஞ்சையில் சதய விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது இதனால் தஞ்சை நகரங்கும் மின்விளக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது மணிமண்டபம் மேலவீதி அரசு மருத்துவமனை உட்பட பல பகுதிகளில் மின்விளக்கு கோபுரங்கள் வளைவுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன தஞ்சாவூர் மாநகரமே விழாக்கூழம் பூண்டுள்ளது சுற்றுப்புறம் மாசுபடுவதை தவிர்க்கவும் பெட்ரோல் டீசல் பயன்பாட்டை குறைக்கவும் கும்பகோணம் அருகே மாட்டு வண்டியில் நடைபெற்ற மணமக்கள் அழைப்பை பலரும் வியப்புடன் பார்த்து ரசித்தனர் திருமண நிகழ்ச்சியின் போது மாப்பிள்ளை அழைப்பு மணமகள் அழைப்பு என அனைத்தும் கார்களிலேயே நடைபெற்று வருகிறது ஆனால் பாபநாசத்தில் வித்தியாசமான முயற்சியாக மாட்டு வண்டியில் மணமக்கள் அழைப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மணமகனான அருண் மாட்டு வண்டியை ஓட்டி வந்ததை பலரும் வெகுவாக பாராட்டினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் படப்பை பேருந்து நிலையம் அருகே போதை மாத்திரை கேட்டு மருந்தகத்தில் ஆயுதங்களுடன் மிரட்டிய வழக்கில் தப்பியோடிய மேலும் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர் படப்பை பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள சரவணன் என்பவருக்கு சொந்தமான தனியார் மருந்தகத்தில் நேற்று இரவு ஐந்து இளைஞர்கள் போதை மாத்திரை கேட்டு மது போதையில் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆனால் மருத்துவ சீட்டு இல்லாமல் மருந்துகள் வழங்கப்பட மாட்டாது என கடையின் உரிமையாளர் தெரிவித்த நிலையில் அவர்கள் பட்டாக்கத்தி உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களை கொண்டு கடையை சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்றுள்ளனர் இவர்களில் இரண்டு பேர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டனர் ஹெச் ஒன் பி விசா வழங்கும் நடைமுறையில் மாற்றங்கள் கொண்டுவர அமெரிக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதனால் இந்தியாவை சேர்ந்த தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பொறுப்பேற்ற பிறகு மற்ற நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அமெரிக்காவில் பணியாற்றுவதை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் அந்நாட்டு அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக ஹெச் ஒன் பி விசா வழங்கும் நடைமுறைகளை கடுமையாக்க அந்நாட்டு அரசு முடிவெடுத்தது இந்நிலையில் விசா பெறுவதற்கான நடைமுறைகள் மீண்டும் மாற்றியமைக்கப்பட உள்ளதாக அமெரிக்க குடியேற்றத் துறை அறிவித்துள்ளது சீனாவின் பெய்ஜிங் ரயில் நிலையத்தில் தாயின் அலட்சியத்தால் ரயிலு
அப்போது அவரது குழந்தை ரயிலுக்கும் தண்டவாளத்திற்குமான இடைவெளியில் தவறி விழுந்தது இதனையடுத்து அங்கு சென்ற காவல்துறையினர் குழந்தையை சிறு காயங்களுடன் மீட்டனர் சர்வதேச ரோபோக்கள் மாநாடு ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் தொடங்கியுள்ளது இதனையொட்டி பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய ரோபோக்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன தொழிற்சாலை பணிகளை மேற்கொள்ளும் ரோபோக்கள் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது இத்தகைய ரோபோக்கள் வரும் காலங்களில் மனிதர்களுக்கு பதிலாக பணியமர்த்தப்படும் என நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள ரோபோக்கள் மாநாட்டில் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து ஏராளமான தொழில் முனைவோர் பங்கேற்றுள்ளனர் தென்கொரிய அதிபர் மூன் ஜே இன் வாட்டிகனில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ மத தலைவரான போப் பிரான்சிஸை சந்தித்து பேசினார் அப்போது போப் பிரான்சிஸ் வடகொரியாவிற்கு வர வேண்டுமென்ற கிம் ஜோங் உன்னின் விருப்பத்தை அவர் எடுத்துரைத்தார் அதிகாரப்பூர்வமான அழைப்பை வடகொரியா அனுப்பி வைத்தால் அதுகுறித்து கண்டிப்பாக பரிசீலிக்கப்படும் என்று வடகொரியா செல்ல வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் போப் பிரான்சிஸ் தெரிவித்ததாக வாட்டிகன் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் முன்னதாக வாட்டிகனில் நடைபெற்ற திருப்பொழி வழிபாட்டில் மூன் ஜே இன் பங்கேற்றார் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான உக்ரைனில் உள்ள பிரம்மாண்ட பாலைவனம் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்த்து வருகிறது இந்த பாலைவனம் ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய மணல் பரப்பாக கருதப்படுகிறது வறண்ட பாலைவனம் என்ற போதிலும் பிரம்மாண்ட மணல் பரப்பில் காணப்படும் அழகியலே சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்து வருகிறது காணும் இடங்களில் எல்லாம் மணலாக இருப்பினும் ஆங்காங்கே சில குட்டைகளும் அவற்றில் மீன்களும் வசிப்பதாக சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பெல்ஜியம் தலைநகர் பிரசல்ஸில் பனிரெண்டாவது ஆசிய ஐரோப்பிய நாடுகளின் மாநாடு நடைபெற்று வருகிறது இந்த மாநாட்டில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு பங்கேற்றார் மாநாட்டின் இடையே போர்ச்சுகல் பிரதமர் ஆண்டோனியோ காஸ்டாவை அவர் சந்தித்து பேசினார் மேலும் பெல்ஜியம் நாட்டின் மன்னர் பிலிப் கிரீக் நாட்டின் மன்னர் அலெக்சிஸ் சிப்ராஸ் ஆகியோரையும் வெங்கைய நாயுடு சந்தித்து பேசினார் அப்போது அந்நாடுகளுடனான இந்தியாவின் நல்லுறவை மேம்படுத்துவது குறித்து அவர் ஆலோசனை நடத்தினார் லண்டன் மிருக காட்சி சாலையில் உள்ள சிங்கங்கள் இலையுதிர் காலத்தை உற்சாகமாக அனுபவித்து வருகின்றன மரங்களில் இருந்து உதிர்ந்துள்ள இலைச்சருகுகள் குவிந்து காணப்படுகின்றன இவற்றின் மீது சிங்கங்கள் உருண்டு புரண்டவாறு உற்சாகம் அடைகின்றன பருவகாலம் மாறிவரும் நிலையில் இவற்றை மிருகங்கள் அனுபவிக்கும் விதமாக மிருக காட்சி சாலை ஊழியர்கள் இதற்கான ஏற்பாட்டை செய்துள்ளனர் கால்பந்து விளையாட்டின் நட்சத்திர வீரரான நெய்மர் தனது நண்பர் பங்கேற்ற அலைச்சருக்கு போட்டியை உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்தார் போர்ச்சுகல் நாட்டின் ரிப்ரோல் ப்ரோ அலைச்சருக்கு போட்டி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இதில் நெய்மரின் நெருங்கிய தோழரான மெடினா விளையாடினார் தனது நண்பர் அலையோடு விளையாடியதை கண்டு ரசித்த நெய்மர் கேப்ரியலை வெகுவாக பாராட்டினார் பொதுத்துறை நிறுவனமான ஓ என்ஜிசி தனது ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் கொடுக்க முடியாத நிலையில் உள்ளதாக வெளியான தகவலை அந்நிறுவனம் திட்டவட்டமாக மறுத்திருக்கிறது ஓ என்ஜிசி நிறுவனம் போதிய அளவு வருவாய் பெற்று வருவதாகவும் ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குவதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை என்றும் அந்நிறுவனத்தின் நிதிப்பிரிவு இயக்குநர் சுபாஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் ஓ என்ஜிசி நிறுவனம் ஆண்டுக்கு எண்பத்து ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் ஏற்றி வருவதாகவும் இந்த தொகை போதுமானது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனம் நிதி மூலதனத்தை திரட்டுவதில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது எண்ணெய் நிறுவனங்களிடம் சுமார் நான்காயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் ஏர் இந்தியா கடன் வைத்துள்ளது இதனால் எண்ணெய் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் சூழல் உருவானதால் ஏர் இந்தியா மத்திய அரசிடம் உதவி கூறியுள்ளது இதனையடுத்து தேசிய சிறு சேமிப்பு நிதியகத்திடம் இருந்து ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து வரும் வாரத்தில் பொதுத்துறை வங்கிகளிடமிருந்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் கடனாக பெற உள்ளதாக ஏர் இந்தியா நிறுவன அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களின் குழுவில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியாவின் முன்னாள் தலைவர் அருந்ததி பட்டாச்சாரியா இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியாவின் தலைவராக பணியாற்றி வந்த அருந்ததி பட்டாச்சாரியா அண்மையில் ஓய்வு பெற்றார் இந்நிலையில் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவில் அவர் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ரிலையன்ஸ் இயக்குநர்கள் குழுவில் நீட்டா அம்பானியை அடுத்து இடம்பெற்றுள்ள இரண்டாவது பெண் இயக்குநர் அருந்ததி பட்டாச்சாரியா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆப்பிள் ஐபோன் நிறுவனம் எக்ஸ்ஆர் என்ற புதிய செல்போனை வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அறிமுகப்படுத்துகிறது இந்த செல்போனுக்கான முன்பதிவு இன்று தொடங்குகிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி மெமரி கொண்ட எக்ஸ்ஆர் செல்போனில் விலை எழுபத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய் என்றும் ஒன் டுவெண்டி எயிட் ஜிபி மெமரி கொண்ட எக்ஸ்ஆர் செல்போனின் விலை எண்பத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய் என்றும் டூ ஃபிப்டி சிக்ஸ் ஜிபி மெமரி கொண்ட எக்ஸ்ஆர் செல்போனின் விலை தொன்னூற்று ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய் என்றும் விலை நிர்ணயிக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் எக்ஸ்எஸ் மற்றும் எக்ஸ்எக்ஸ் மேக்ஸ் வகை செல்போன்களை ஆப்பிள் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்திய நிலையில் இந்த மாதம் எக்ஸ்ஆர் என்ற புதிய வகை செல்போனை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது சென்னையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைந்திருக்கிறது பெட்ரோலின் நேற்றைய விலையிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து காசுகள் குறைந்து லிட்டர் எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் அறுபத்தி மூன்று காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது டீசல் பதினோரு காசுகள் குறைந்து லிட்டர் எழுபத்தி